Muy buenas a todos, chavales. Eh, llevo muchas horas hablando ya, llevo muchísimas entre directos, no directos, vídeos, no vídeos, eh, cosas que he comentado con mis compañeros, de qué les ha parecido el reveal, etc. Llevo como 10 horas sin parar de hablar, Dios, me va a dar algo. Eh, entonces no voy a chiar mucho en este vídeo, además es muy tarde, y quería grabaros simplemente mis sensaciones, mis expectativas, mis cosas, qué siento, qué, qué estoy sintiendo, ¿Qué, este corazón, qué está sintiendo eh, después de este reveal, que me ha decepcionado, estoy hypeado, me, me, me ha puesto contento, eh, me voy a la cama feliz, triste, eh, y bueno, y un poquito todas las posibilidades que abarcan todo lo que ha pasado hoy, ¿vale? Porque han pasado no demasiadas cosas, tampoco ha sido demasiado, pero abarca tantísimas posibilidades, puede ser un año tan bueno y un año tan malo, o sea, es que puede, puede ser de todo, ¿no? Bueno, ya sabéis que hoy ha sido el reveal de Black Ops 4, eh, os dejaré en la descripción mi reacción a Mob the Dead, bueno, a Blood of the Dead, eh, que ha sido, como digo, es un, ha sido una montaña, de, una montaña rusa de emociones, o sea, ha sido algo exagerado. No, han presentado un primer mapa que nos hemos quedado todos como, ¿qué es esto? Luego un mapa con una historia completamente nueva que ha sido como, ¿qué es esto? Y luego, bueno, mode ya ha sido en plan, o sea, estabas en el so estábamos en el sótano ahí de, 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 del desastre en plan, pff, a la mierda zombies. Luego de repente un rayo de esperanza ahí, súper super bestia. Eh, conclusiones, ¿cómo estoy? Con el alma partida, pero por muchos trozos, o sea, es algo muy exagerado. Vamos a hablar mapa a mapa, eh, primero el primer mapa que han presentado, Le, les voy a llamar Coliseo, eh, Titanic y, y Mob of the Dead, ¿vale? Ni Blood of the Dead, ya Mob of the Dead, o sea, es que no, no porque no me sé los nombres, ¿vale? El de Blood of the Dead sí, pero los otros dos de verdad que no me lo sé, o sea, uno se llama 9 creo, en números romanos o algo así, noveno, de qué sé, y el otro ni puta idea cómo se llama, así que les voy a llamar Coliseo, se, se entiende, ¿no? Los mapas que digo, el Coliseo, el... El Titanic y luego, pues, Mob de Dead. Del Coliseo. ¿Qué pienso del Coliseo? Yo creo que es el mapa por excelencia eh, en cuanto a la rejugabilidad, ¿no? Es el mapa 10 de rejugabilidad. Es un, es un mapa muy pequeño. Eso es la sensación que me ha dado, ¿vale? Porque no han enseñado absolutamente todo. Pero por el tráiler yo creo que es, una, es un mapa muy pequeño. Un mapa en un Coliseo, ¿no? En la plaza del Coliseo. Eh, donde vamos a sobrevivir rondas y rondas y rondas y rondas y rondas y rondas y ya está, o sea, no vamos a hacer otra cosa eh, no sé si será un no doors completamente, no sé si será únicamente la plaza, no lo creo porque sería un mapa demasiado básico, demasiado uh, pero yo imagino que debe haber puertas eh, alrededor del coliseo, donde también habrá caja, bebidas etcétera, ¿no? seguramente entonces, bueno, pinta bastante bien sinceramente el tema de la jugabilidad, ¿vale? tema de contenido de historia va a ser nulo si no es que cero patatero, ¿vale? O sea, va a ser algo súper, súper, súper poco, ¿no? Lo mínimo para conectar el primer mapa del Coliseo con el del Titanic, seguramente que será la continuación. O, o al revés, quizá el, el, el Titanic es el primero y luego este el segundo, no lo sé, pero en cuanto a contenido de historia seguro que bastante pobre, bastante pobre, ¿no? No se ha visto demasiadas cosas con las que interactuar, el tráiler, bueno, han presentado el zombie boss y ya, y los personajes que están ahí pegándose con zombies y ya está. Eh, han presentado también, bueno, han, bueno, no, no han presentado, han confirmado que habrá una especie de tutorial, ¿no? Un tutorial donde para la gente que inicia rondas, etcétera, eh, que se inicien los zombies, quiero decir, y seguramente irá con el sistema de rondas, etcétera, entonces eh, seguramente estará implementado en este mapa. Yo es lo que creo, no creo que se pongan a hacer un tutorial en mob de, o sea, sería algo súper raro, ¿no? Pues no tiene nada que ver con la dinámica de, de, de zombies. Entonces yo creo que lo implementarán en este mapa, que es un mapa bastante básico, va a sobrevivir y, y les enseñará a los jugadores, pues eso, cómo, cómo se matan los zombies, eh, hay que dispararles. <ríe> es que no sé cómo lo coño lo harán, no sé que hay armas de pared, cajas, eh, bebidas, chicles, si, si, si hay. No han presentado, no han enseñado nada de chicles, no, no se han visto, entonces, no sé, no se han visto para, para nada. Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En fin, el primer mapa es muy básico. Para rejugabilidad completamente, o sea, será un mapa desde minuto uno ya a matar zombies y, y ya está, ¿no? Segundo mapa, Titanic, eh, también con personajes nuevos y este sí con un contenido en historia bastante eh, intrigante, ¿no? iba a decir interesante, pero, no, pero quizá no, <ríe> no lo sabremos, ¿no? Eh, como digo, historia completamente nueva, en principio, en teoría, desvinculada de, de, de los primis y demás, eh, pero ya veremos, ya veremos, como digo, existen dos posibilidades, que este sea el pistoletazo de salida de una nueva historia completamente diferente, 
Eh, o que pase como Shadows of Evil, ¿no? Que aparentemente el mapa no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con, con los primis y demás, y luego al final veamos una cinemática e intentamos la, 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 la conexión, digamos, ¿no? No sé, no sé. Por la sensación que daba, no, no lo ha parecido. Pero había muchas cosas que no acababan... O sea, como que parecía que encajaban y no... Algo un poco raro, por ejemplo, ha salido como una especie de mago o de alquímico o brujo, no sé, una cosa muy rara, manejando un trozo de elemento que era de color azul. Ya sabemos que el color principal y, bueno, el más puro, digamos, el, est el estado más puro del elemento 115 es el azul. Entonces, podría ir un poco por ahí, ¿no? De que se hubiese encontrado elemento 115, lo hubiese... Lo hubiese podido destilar de alguna manera, crearlo de alguna manera, no sé, para poder transformar zombies incluso antes de la caída de los meteoritos. Estaría interesante, estaría interesante y ver todo eso, ¿no? Es como el pasado, 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 pasado de la historia o no sé. No sé, un poco raro, ¿no? Ya sabemos que eh, después de Revelations, pues todo el mundo se arregla, todos los universos quedan encerrados en la llave de invocación y solo queda un único mundo donde en principio está aislado de zombies, y es posible que esto sea el detonante de, de nuevo, digamos, de los zombies en este mundo perfecto de Monty. Entonces, podría llegar a tener relación. Luego hay mucha gente que ha dicho, hostia, pero la caja es completamente nueva, entonces eh, seguramente no tendrá nada que ver con con tre o sea con los zombies de, de toda la vida, no con la historia de los primis, etcétera Pero recordemos, por ejemplo, que en Chaos of Evil pasaba lo mismo, no que la caja era de Cthulhu, un poco raro. Entonces, como digo, existe esa posibilidad de que si tenga una relación, ¿vale? Con la historia de, de, de toda la vida, ¿no? De Triads. Eh, yo, sinceramente, espero que sí. O sea, lo espero. Tengo muchísimas ganas que sea así. Luego existe una segunda posibilidad, evidentemente, de que esto sea, como digo, el pistoletazo de salida de una nueva historia. Eh, y esto da un poco de más miedo, ¿vale? Como digo, si tiene la vinculación con la otra historia, pues perfecto, no hay ningún tipo de problema. El problema es como sea una historia completamente de cero, nueva... Nueva, 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 que puede ser, o sea, realmente la, 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 se ha visto así, es la sensación que ha dado, eh, ellos no lo han querido, bueno, no lo han especificado demasiado, han dicho que es una nueva historia, pero bueno, Shadow of Evil también dijeron que era una nueva historia, eh, no sé, sinceramente, no sé, eh, pero es peligroso, es peligroso porque es posible, que ahora comentaremos el tercer mapa, que ha sido Mode Dead, evidentemente el que tiene más chicha, eh, pero es posible... Que Mobbed sea un mapa único que está ahí en el juego para contentarnos, porque nos lo debían, porque nos lo prometieron, pero que ahí se acabe. Y luego, primer DLC, segundo DLC, tercero, cuarto, eh, vayan únicamente enfocados en la nueva historia. Eso da miedo, ¿vale? Es la única sensación así agridulce que tengo. A mí si me hubiesen mostrado la relación de ambas historias, mmm, yo estaría súper contento, súper hypeado por un año de zombies increíble por delante, ¿no? Pero como sea una nueva historia y se quede ahí, da bastante miedo. Luego existe una segunda posibilidad, ¿vale? Que es una teoría que hemos hecho así Pride y yo en directo. Eh, ya no sé si tirando más de corazón o de razón, ¿vale? Eh, yo creo que más de corazón. Y es que eh, en cada DLC presenten un mapa de los primis y un mapa de, de esta nueva historia, ¿no? Y quieran haberlo hecho de esta manera... Porque es una nueva... Al ser una nueva historia, ya sabemos que los fans aceptamos... O sea, recibimos muy mal las nuevas historias. Es así. Eh, los trailers, tanto del Coliseo como de, del Titanic, tienen más dislikes que likes, ¿vale? Actualmente los trailers en, en YouTube. Y eso se debe a que... Es que hace... O sea, los recibimos muy mal las nuevas historias. No, no las queremos aceptar. Entonces, Trailers quizá ha querido decidir eh, implementar dos historias a la vez, sabiendo que la de los primis va a acabar este año, para que el próximo título de, de Trailers... Eh, ya sepamos cositas de estos personajes viejos y tal, y los como que los aceptamos mejor, ¿no? Espero que sea así, ¿no? Evidentemente esto sería increíble, sería el mejor año de zombies sin duda, porque tendríamos dos historias simultáneas con dos mapas por DLC de zombies. Sería algo increíble, o sea, me encantaría, ¿no? Que hubiesen cambiado o sustituido la campaña como tal por esta nueva historia de zombies. Y por mí, ¡Oh, oh! madre mía, sería, in sería increíble, sinceramente, sería lo mejor. Pero no lo sabemos. Entonces ahí se nos parte el alma un poquito sin saber si... Primero, si tiene una vinculación la historia. Y segundo, si la de los primis va a seguir. ¿no? Y luego finalmente, bueno, como tercer mapa, evidentemente ya lo que esperábamos todos. El remake. Va a ser remake, evidentemente no va a ser remasterización. Va a ser un remake de Mob of the Dead. Posibilidades de este mapa. De nuevo, eh, este mapa puede pasar muchas cosas también. 
Eh, primero que sea la continuación directa de Setsu Bonoshima. Eh, eso sería muy malo. Ya sé que mucha gente me va a decir, hostia, pero en los cómics eso ya se ve y en los cómics eso no es lo que pasa. Estrella se puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pueden meterle relleno a la historia principal y punto, y ya está. Entonces, eh, si es la continuación directa de Setsu Bonoshima, probablemente no tenga continuación la de los primis y concluye en Revelations. Y eso sería desastroso porque significaría que los DLCs que quedan por delante eh, de Black Ops 4... Irán enfocados únicamente en la historia nueva, esta, sin ningún tipo de relación. Si no es el mapa de la continuación de Sensu Bonoshima y es un mapa nuevo, las posibilidades son infinitas. Os lo digo de verdad, o sea, es, es algo descomunal la cantidad de posibilidades que hay. Eh, esos cuatro personajes que vemos ahí pueden ser los primis o no pueden serlo. Van vestidos de los primis, pero puede ser que la ropa de los primis se quede en Revelations y esos, por ejemplo, sean... Los niños que nosotros vemos en Revelations ya de adultos. O sea, por, por poneros un ejemplo, un ejemplo que probablemente a nadie se le ha ocurrido, pero es algo que puede ser de muchas, muchas, muchas posibilidades, ¿vale? O sea, hay demasiadas, muchísimas, ¿no? Eh, bueno, os podría poner así muchos ejemplos, ¿no? Evidentemente, después de la guerra, ¿no? Los primis ganan, regresan, se vuelven a hacer primis, vuelven a la casa, recuperan eh, la vestimenta y demás y se van a modo de Dead para proseguir la historia. O puede ser que sean versiones de primis que han ido a modo de Dead para que el ciclo se acabe de cumplir. Bueno, pueden ser tantísimas cosas, gente, demasiadas. Pero eh, el problema es que si de todas esas posibilidades que hay es la continuación de Sensu Monoshima, se nos acaban los primis y se nos acaba y... y... Y no podemos quejarnos tampoco porque realmente está todo cerrado. En Revelation se cerró de forma de ciclo. El final no nos gustó, es así. Pero tenemos ahí un, un dient en la pantalla enorme que te deja claro que esa historia ha acabado. Nos revelaron eh, la línea cronológica de toda la historia eh, de los primis y demás. Entonces, no podemos decir que nos pide de sorpresa. O sea, no es algo que diga, hostia, me la habéis cortado aquí porque, porque se ha dado la gana. No, te la han acabado en Black Ops 3 bien. Ahora, que tú no lo quieras aceptar porque te encantan estos personajes y esta historia, como me pasa a mí, evidentemente, pues es otro tema, ¿no? Así que, bueno, esto sería todo. Esto sería todo. Eh, os he comentado así un poco todas las posibilidades que hay. Eh, un poquito así los tres mapas de zombies eh, del reveal, que es lo que han mostrado, las sensaciones y demás. Y, de nuevo, me voy contento a dormir. Medio medio, medio medio. Tengo el mapa del remake de Mob de Ed, pero como lo tenía tan, 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 tan confirmado... Eh, no sé, sinceramente no sé Me quiero eh, Coger, agarrar Sinceramente A lo último que he dicho en el directo de hoy Que es que La dobladora de Misty De Abigail Misty, ya sabéis que eh, Puso en su perfil de Twitter Que estaba trabajando para, para Call of Duty Para doblar a Misty y, de, eh, y demás Entonces eh, Si es la continuación de Setsu Bonoshima los personajes de los Victis, incluidos evidentemente a Abigail Misty, están criogenizados, entonces no, ten, no deberían de tener diálogos. Entonces me quiero agarrar a eso, me quiero agarrar a, a esa posibilidad, uh, a que si Misty aparece en Mob the Dead, o aparece más adelante, la continuación de la historia se confirma casi seguro, ¿vale? O sea, sería súper raro ver a Misty eh, en el mapa de Mob the Dead, que podría ser, ¿eh? O sea, no os digo que no. Por ejemplo, tenemos a Sofía en Gorod Krobi. O sea, si tenemos a Sofía en Gorod Krobi, podemos tener a Abigail Misty en el mod de, ¿vale? La podemos tener en forma de radio, en forma de, de, de robot, de ciber, de cosas súper raras. O sea, es Blandel, ¿vale? Eh, pero me quiero agarrar a eso. Me quiero agarrar a eso, que saldrá Abigail Misty. No sabemos si la controlaremos o no, pero si está y está viva, está operable para hablar, eh, la continuación de la historia eh, debería, debería de seguir. Así que bueno, esto sería todo, chavales. Eh, se me ha alargado un poquito más de lo debido el vídeo, pero quería aclararlo todo. Eh, y sobre todo eso, sentimientos, corazón y alma dividida por mil partes. O sea, no, no sé cómo sentirme ahora, a, ahora mismo. De aquí a un mes ya sabemos que en el E3 van a hablar mucho de zombies. Espero que nos aclaren bastantes dudas. Y si no, habrá que esperarse al 12 de octubre. Un poquito más, ya sabéis que un buen like será la gente. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, gente.